en Melilla hay una inmigración importante de niños, niñas de Marruecos. La forma de llegar a Melilla pensando de que hay un futuro mejor, pero se encuentran de que el futuro no está aquí, sino que tienen que llegar a la península. We traveled to Melilla, a Spanish town on the North African coast and one of the hotspots for migration to the EU. Migrants out of Africa try to climb the border fence to get into the European city and from there they try to take a ferry to mainland Spain. Migration is one of the biggest issues in the city. The moment we arrived we saw a large group of migrants gathered by the ferry terminal. They received asylum and were being transported to Spain. Among the migrants arriving in Melilla is a large population of young Moroccans. We want to know why they are leaving their homes and families on the other side of the border and what happens to them once they're in Melilla. The best way to get in touch with the young Moroccans is to go through the Erigadores de la Calle, an organization that helps young Moroccans who are living on the streets. We meet up with Alex. He leads a team of six other educadores who walk around Melilla every day to talk to the Moroccan boys. Trabajamos con toda la parte de chicos que vienen del Rif, también de diferentes puntos de de África. Entonces trabajamos con chicos que vienen buscando un futuro mejor hasta de distancia. Imagínate, de Guinea venía hasta aquí saltando lo que es eh, accediendo a Melilla, incluso mediante nado, eh, por el alcantarillado que hay conectado. Intentan buscarse ellos la forma de llegar a Melilla pensando de que hay un futuro mejor, pero se encuentran de que el futuro no está aquí, sino que tienen que llegar a la península. Most of the Moroccan kids are put in shelters. These are often old, deteriorating and overcrowded buildings. A recent UN report denounced the poor living conditions with rats running around, no toilets and no beds. Estos chicos que han estado en el centro, donde cumplen mayoría, y al cumplir la mayoría no pueden permanecer en el centro. A lot of the young Moroccans choose a life on the streets while finding a way to Spain. Es un grupito de amistades y se, se aíslan por las zonas de los alrededores de la ciudad, pues no están en chabolas, buscándose la vida como pueden. Realmente a veces se estigmatiza a este colectivo. Que realmente lo que vienen sufriendo es mucha, muchas situaciones eh, bastante extremas. Hablamos con muchos de ellos donde se sinceran y nos cuentan eh, situaciones que además son te rompen el alma. The Plaza de Toros, the bullfighting arena, is serving as a temporary shelter for the migrants. We went to talk to Jose Alonso, the founder of the Association for Human Rights in Melilla. In Melilla there is a very important immigration of children and of Marruecos, of menor age, who come because Marruecos is a country with a young population, a very important population of jóvenes who practically do not have any future. se metían entre entre esta multitud eh, y así entraban algunos niños, otros entran mm. nadando. Hay otros que han entrado, por ejemplo, hay unos tubos del agua, de aguas residuales de Melilla, que por ahí han entrado también y hay varios muertos ahí, porque claro, es una zona con, con uno, es una zona cerrada, es decir, un tubo con, con gases que producen pues toda, en fin, toda la porquería que sale de aquí de la ciudad. ¿no? El pasado me parece que fue En una semana fueron cuatro o cinco muertos los que aparecieron en la, en la playa, ¿no? 
en un goteo de muertes que van apareciendo, eh, de personas que intentan entrar de cualquier modo, en, en este caso nadando, ¿no? Y entonces, pues nadando tiene que, por, por, por la noche hace frío y hay una hipotermia y se van al fondo, ¿no? Como tarden más de una hora en pasar el, el eh, hacer ese, ese camino ¿no? en el agua, eh, pues mmm, pierden la vida muchos y otros que no aparecen nunca, ¿no? When we tried to get into the arena, we were stopped at the gates. Even though we had a meeting scheduled, the city gave a last minute order to stop us from entering. They didn't want this icon of Spanish tradition depicted this way. We stuck around and a couple of hours later, some of the young Moroccans wanted to talk to us. <laughs> The next day we followed the Ericadores to the harbor. Some Moroccan kids were trying to find a way into the ferry to get to mainland Spain. In order to do this, they have to climb the fences, avoid the police patrols and get onto the ships. A lot of the boys died trying in the process. <laughs> Just before nightfall, we went back to the ferry terminal. One Moroccan boy received his residency papers and got hold of a ticket to go to Spain. A lot of the other boys tried to get onto the ship, but without the necessary papers, that proved impossible. There is no sign that young Moroccans will stop trying to get to Spain through Melilla. The Spanish and local governments have been urged to improve the living conditions, provide schooling and assistance. In the meantime, most of these young Moroccans are stuck living on the streets of this Spanish city in Africa.